Hello my dear kids, welcome back. I am Vandana and we are learning English grammar by Brain Root series. Here is a book and the name of a book is Grammar Glitter Odyssey and this is book 2. So today we will start chapter number 17 and the name of the chapter is Has, Have and Had. So let's start the chapter. So has is used for one person, animal or thing. So has जो है उसे कब यूज करते हैं जब हम किसी एक person की बात करते हैं, किसी एक animal की बात करते हैं या फिर किसी एक चीज की बात करते हैं. Have is used for more than one. Have कब यूज करते हैं जब एक से ज़्यादा चीजों की बात करते हैं. However, we always Use have with I and you. तो अभी हमने पढ़ा कि has जो है singular के लिए use होता है, have plural के लिए use होता है. अब आप मुझसे कहोगे कि मैम, I तो singular है, you भी हम एक single person को कहते हैं. तो यहाँ पे हम have क्यों use कर रहे हैं? तो children, this is the rule कि have को हमें I और you दोनों के साथ use करना है. यहाँ पे से singular count नहीं किया जाता इसे आपको I और you के साथ have use करना है। The examples are the bookseller has many books। तो first example क्या कह रहा है? जो bookseller है उसके पास बहुत सारी books हैं। Many books। अब आप मुझे बताओ कितने bookseller हैं यहाँ पे? Only one यहाँ पे सिर्फ एक bookseller है तो एक bookseller है तो हम यहाँ पे use करेंगे has similarly second one the dog has four legs dog के पास कितने legs हैं four कितने dog हैं यहाँ पे only one so that's why we have used here has third one we have two cars so again we means Plural, many. So we have to use have with it. Fourth example is I have a red bicycle. मेरे पास एक red bicycle है. तो I क्योंकि मैंने भी बताया था कि I और you के साथ have लगाना है. तो यहाँ पे again we will use have with I. So I have a red bicycle. Has, have and had denote possession of something by the subject. तो ये जो तीनों word है has, have और had ये तीनों क्या है? Possession बताते हैं कि कोई चीज किसकी है. Belonging बताते हैं कि कौन सा समान किसका है. So these words are used as for belongings and possession. Now children let's do this exercise. A exercise, use has or have to complete these sentences. Has or have को use करना है इन sentences को complete करने के लिए. So here the first one is a fish dash scales on its body. तो fish की body पे क्या है? Scales है. कितनी fish है यहाँ पे? One. So we will write here has. A fish has scales on its body. Second one is camels dash humps on their backs. Kitane camels hai? Many. So camels have. Third one a woodpecker dash a sharp beak. Kitane woodpecker hai? One. So we will write here has. A woodpecker has a sharp beak. Fourth one Cats dash whiskers near their mouths. So, how many cats are there? Many cats. So, cats have whiskers near their mouths. So, these are the answers. Now, let's move on to the B exercise. Make five sentences. Use one word or set of words. From each group. तो यहाँ पे आपको जो है sentences बनाने हैं five in words को use करके. 
आप क्या कर सकते हो वन वर्ड भी यूज कर सकते हैं और ज्यादा वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं हॉर्सेस सो लेट्स राइट योर हॉर्सेस अब क्योंकि यहां पे कितने हॉर्स हैं देर आर मेनी सो वी विल राइट हैव सो हॉर्सेस हैव डैश व्हाट हुस next crocodile so crocodiles let's write crocodiles have kyunki bahut sare crocodile hain scales on their body so children i hope this is clear next a fish kitni fish hai one so a fish uske sath lagayenge has kyunki ek fish hai a fish has men finds fins a fish has fins on its body so like this children you have to make the rest two sentences on your own it's your homework now let's move on to had had is used for both singular and plural had jo hai singular ke liye means one ke liye bhi use hota hai and plural means many ke liye bhi use hota hai kab use hota hai ab aapko kaise pata chalega singular mein use karna hai plural mein use karna hai kyunki hum jo hai has aur have bhi use karte hain ab aap mujhse kahoge ki ma'am Has भी तो यूज करते हैं हैव भी यूज करते हैं कैसे रिकोगनाइज करेंगे कि यहाँ पे हैज नहीं आएगा हैड आएगा या फिर हैड हैव नहीं आएगा हैड आएगा सो चिल्ड्रेन हैड इज यूज विद बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल बट इन द केस ऑफ पास टेंस मीन्स हैड इज द पास टेंस ऑफ हैज एंड हैव तो हैज और हैव दोनों का पास टेंस है had. तो अगर पास की बात हो रही है बीते हुए टाइम की बात हो रही है तो हम हैड यूज करेंगे विदाउट थिंकिंग सो लेट्स सी द एग्जांपल। शी हैड लॉन्ग हेयर तो शी क्या है एक गर्ल है अब हमें यहां नहीं देखना है कि सिंगुलर है या प्लूरल लेकिन इस सेंटेंस का मीनिंग है शी हैड लॉन्ग हेयर का मतलब है उसके लंबे बाल थे अब नहीं है I had an accident yesterday. तो यहाँ पे yesterday means कल की बात हो रही है जो जा चुका है So कल मेरा accident हो गया था My father had a small car last year. Last year means last कहीं भी लिखा है इसका मतलब जो बीत चुका है और क्या बीत चुका है ईयर बीत चुका है तो पिछले साल मेरे पापा के पास एक स्मॉल कार थी पिछले साल थी बट इस साल नहीं है सो दिस इज यूज दिस हैड इज यूज हियर फोर्थ एग्जाम्पल इज आई हैड अ नाइस बर्थडे गिफ्ट मेरे पास एक अच्छा बर्थडे गिफ्ट था सो so, यहाँ पे इसका ये मीनिंग है कि बर्थडे गिफ्ट जो मुझे मिला था वो काफी ज्यादा अच्छा था सो दीज आर द सेंटेंसेस जहां पे आपने जो है सिंगुलर ना तो प्लूरल देखा आपने क्या देखा आपने देखा कि काम पहले हो चुका है सो व्हाट यू हैव टू डू हियर इन दिस एक्सरसाइज यू हैव टू मेक फाइव सेंटेंसेज यूजिंग हैड तो हैड से आपको फाइव सेंटेंसेस बनाने हैं वी हैड dinner yesterday clear next you can write i had done my work mother had made delicious food so like this children you can make different sentences using had so these two sentences you have to make on your own 
we have used here plural also we have used here i also and we have used here singular also so two sense uh, two sentences you have to make on your own now let's move on to d exercise what you have to do here you have to fill in the blanks using has have or had so has have had use karke aapko blanks ko fill karna hai first one is kaveri dash a painting of radha rani to unhone radha rani ki painting banayi thi means ya banayi hai तो आप क्या देखोगे यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट की कावेरी क्या है सिंगुलर या प्लूरल फिर हम देखेंगे कहा क्या ये पास की बात कर रहा है या अभी की बात कर रहा है सो so, हम यहाँ पे लिखेंगे हैज क्यों क्योंकि अभी की बात हो रही है और कावेरी सिंगुलर है सो कावेरी हैज अ पेंटिंग ऑफ राधा रानी नेक्स्ट नितिन डैश अ टॉय कार नितिन हैज अ टॉय कार क्योंकि नितिन भी यहाँ सिंगुलर है और यहाँ पे कुछ भी पास की बात नहीं हो रही है थर्ड वन राम डैश अ ब्यूटिफुल वाइफ सीता सो राम हैड अ ब्यूटिफुल वाइफ सीता यहाँ भगवान राम की बात हो रही है कि उनके पास एक ब्यूटिफुल वाइफ थी जिनका नाम था सीता किंग दशरथ डैश फोर सन्स तो किंग दशरथ के फोर सन्स थे तो यहाँ पे हम अगेन लिखेंगे हैड सो किंग दशरथ हैड फोर सन्स ये बीत चुका है का इसलिए यहाँ पे हैड लिखेंगे फिफ्थ वन इज मैरी डैश अ लिटिल लैम लास्ट ईयर अगेन यहाँ पे देखिए लास्ट ईयर की बात हो रही है मीन्स ये काम हो चुका है सो मैरी हैड अ लिटिल लैम लास्ट ईयर सिक्स वन इज वी डैश प्रिटी Flowers. So we have pretty flowers. क्योंकि we means plural ज्यादा की बात हो रही है तो यहाँ पे have आएगा ऊपर से यहाँ पे कुछ भी past की बात नहीं हो रही है तो हम यहाँ लिखेंगे have. We have pretty flowers. Now let's move on to comic corner. Here we will learn about some interjections. So do you know what are interjections? Interjections are words that tell about about sudden feeling so let's read what going on here hey henry hi so you can see two children are talking one girl is saying hey henry so hey and then exclamation mark is there so this is interjection and the boy is replying hi to hi ke baad aap dobara dekh sakte exclamation mark hai iska matlab ye bachcha bhi interjection use kar raha hai Oh, what are you doing? So the boy is asking, "Tum kya kar rahi ho?" So the boy has again used "o" oh word. So it is also an interjection. Hush, I'm waiting. So here you can see these two children are talking together, and the girl is saying "hush." So "hush" is also an interjection. Oh, what are you waiting for? तो बॉय ने रिप्लाई कहा किया कि तुम किस चीज का वेट कर रही हो सो द बॉय हैज यूज ओ एंड अगेन देर इज एन एक्सक्लेमेशन मार्क देर यू कैन सी समन इज नॉकिंग एट द डोर नॉक नॉक पैकेज फ्रॉम हेनरी द कैट तो अब डिलीवरी बॉय ने कहा कि ये जो पैकेज है ये किसने दिया है हेनरी ने दिया है जो कि एक कैट है वाओ दिस बॉक्स इज सो लाइट And big. What do you order? So, अब जो है गर्ल ने पूछा कि ये बॉक्स तो बहुत ही लाइट है और बहुत ही बिग है हल्का है और बिग है तो तुमने क्या ऑर्डर किया है और इन सबको बोलने से पहले उसने वर्ड यूज किया है वाव सो वाव इज ऑल्सो एन इंटेक्शन सो बॉय ने क्या बोला ये फाइनली सो ये इज हियर एन इंटेक्शन Did you just order an empty box? तो गर्ल ने पूछा कि क्या ये बॉक्स इतना हल्का है तो कहीं तुमने कोई खाली बॉक्स नहीं ऑर्डर कर दिया सो वॉट इज द रिप्लाई दिस इज नाइस येस तो जब उन्होंने बॉक्स खोला तो उसमें देखा एक डॉल निकली एंड गर्ल वॉज हैप्पी उसने कहा वाह दिस इज नाइस ये तो बहुत अच्छा है सो दीज वर्ड दैट वी लर्न देर For the interjections. Now let's learn about the sounds of animals. 
So sounds of animals are the noises and vocalizations of particular animals, especially noises used by animals for communication. So animals, different different animals say alag alag tarikhe ke sounds nikalte hai. And ye jo na, a noise hai, ye jo sound hai, ye wo kab use karte hai, jab unhe communicate karna hota hai, jab ek dousre se baate karni hoti hai. Let us study the interesting sounds made by the animals. तो यहाँ पे कुछ एनिमल्स हैं उनके साउंड्स आपको देखने को मिलेंगे गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ द एनिमल्स एंड द साउंड रीड देम अलाउड सो यर इन द लेफ्ट कॉलम यू कैन सी देर आर एनिमल्स एंड इन द राइट कॉलम इज देयर साउंड्स सो बर्ड्स का जो साउंड है वो कैसा होता है चीप चर एंड ट्वीट कैट्स का साउंड है म्यू एंड म्यू Cows, moo. Dogs, bark. Flies, buzz. Parrots, talk. Squack and screech. Snakes, hiss. Camels, grunt. Cattle, moo or low. Crows, cow. Ducks. Quack, lions roar, pigeons coo, elephants trumpet. Now the sound of mosquito is wine. So let's do this activity. Take the correct option. What is the sound made by a dog? So dog ka kya sound hai? You have to take there. It's bow wow or quack quack. So it is bow wow. What is the sound made by a cow? Is it moo or chur? So it is moo. What is the sound made by a cat? Grunt or mew? So it is mew. What is the sound made by a donkey? Hee-haw or bray? What is the sound made by a duck? Mew or quack quack? So it is Quack, quack. So children with this, we have completed the chapter. I hope it's clear to you. I'll be waiting for you with a new video. Till then, stay tuned and take care.